Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur l'anonymisation des données hors production et donc présentation de Libel Data Masking. Je suis Michael Marnier et je suis le directeur France de Libel. Dans un premier temps, les aspects logistiques, je dirais. D'abord, la gestion de l'audio. Vous pouvez vous connecter soit par ordinateur, soit par téléphone. Et je vous ai réaffiché ici les, les coordonnées pour vous connecter. Ensuite, pour ce qui est des questions, comment poser vos questions Eh bien, euh, assez facile. Donc, vous ouvrez bien le, le widget GoToWebinar et vous devriez avoir un onglet « Questions euh, ». Alors, l'ordre peut différer selon les utilisateurs. Euh, et donc, dans cet onglet « Questions », vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez euh, pendant le webinar et euh, j'y répondrai à la fin de ce webinar. L'agenda du jour. D'abord, je vais vous présenter Libel Data Masking dans les grandes lignes, à quoi sert cette solution. Ensuite, je vais aborder les méthodes et les techniques que nous utilisons pour anonymiser les données. On va étudier les impacts sur le système d'information. Je vais vous présenter une démonstration de la, de la solution. Nous verrons ensuite la partie prix de la solution et puis je ferai une synthèse sur les principaux atouts de Libel Data Masking. Et enfin, nous passerons à la session de questions-réponses. D'abord, quelques mots sur Libel. Nous sommes un éditeur de logiciels qui a été créé en 1994. Aujourd'hui, nous comptons un peu plus de 90 salariés dans le monde. Nous sommes présents dans trois pays et en tout dans six bureaux, donc quatre bureaux en Allemagne, un bureau en France à Paris et un bureau aux états unis à Atlanta. Notre siège étant bien à Stuttgart en Allemagne. Nous travaillons avec environ 70 partenaires, des partenaires commerciaux et des partenaires technologiques. Et puis, nous comptons plus de 400 clients dans le monde sur nos diverses solutions. Un petit aperçu des solutions Libel. Business Shadow est en fait notre solution historique. C'est une solution de PCA, PRA, donc de plan de continuité et plan de reprise d'activité. Cette solution a pour but de réduire au minimum l'indisponibilité des systèmes d'information critiques. Ensuite, Libel System Copy. Libel System Copy est une solution qui permet d'automatiser les refreshs de systèmes SAP. Sabmon et Edibon sont deux solutions de monitoring, donc de supervision des systèmes. Edimo est une solution vraiment spécialisée puisqu'elle permet de surveiller et de corriger automatiquement les fichiers IDOC donc pour les utilisateurs de système SAP. Et enfin, Libel Data Masking que nous allons étudier aujourd'hui, solution d'anonymisation des données. Et cette solution est ouverte à tout type d'application. D'ailleurs, en fait, à droite, vous avez exclusivement des solutions dédiées SAP, au système SAP, et à gauche, des solutions pour tout type d'application. Alors, entrons dans le vif du sujet et parlons de Libel Data Masking. D'abord, une définition simple de la solution. Libel Data Masking est un logiciel qui anonymise les données dans les environnements hors production. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que c'est une solution qui va remplacer la donnée en conservant le caractère réaliste de la donnée. En gros, si... Je remplace, euh, si je souhaite remplacer un prénom, pardon, je le remplacerai, qui est une donnée réelle, je le remplacerai par un autre prénom, qui est une donnée réaliste. Et puis, la solution va s'attacher à conserver la cohérence de la donnée. C'est-à-dire que si le prénom Henri se retrouve dans plusieurs de mes systèmes, connectés entre eux ou non, eh bien, la solution va s'attacher à remplacer de la même manière ce prénom. Maintenant, qu'en est-il vis-à-vis du, du respect du, du règlement européen RGPD qui va entrer en vigueur très bientôt Et qu'en est-il du respect de la loi française D'abord, par rapport au RGPD. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour le RGPD, à partir du, du moment où la donnée n'a plus d'attributs relié à une personne physique identifiée ou identifiable, alors le RGPD considère que 
cette donnée sort de son champ. Et c'est précisément le cas des données anonymisées. Et à partir du moment où une donnée est anonymisée et correctement anonymisée, on va voir comment, alors la donnée n'a plus d'attributs de, de personnes identifiées ou de personnes identifiables, donc elle sort du champ du RGPD. Donc par, euh, par définition, elle est une donnée sécurisée. Ensuite, vis-à-vis -vis de la loi informatique et liberté en France, eh bien, cette loi euh, et la CNIL considèrent qu'une donnée est anonyme si et seulement si elle respecte trois piliers, trois critères. La non-individualisation de la donnée, la non-corrélation de la donnée et la non-inférence de la donnée. Et précisément, ce sont trois piliers que respecte aujourd'hui Libel Data Masking. Donc, Libel Data Masking va à la fois répondre aux contraintes de protection des données à caractère personnel fixées par le RGPD et également aux critères qui peuvent être plus fermes euh, imposés par la loi française. Maintenant, comment on fait ça Comment on anonymise les données <coughs> Libel Data Masking, d'abord, et ça c'est ce premier temps, scanne euh, les entrepôts de données, qu'on appelle les data stores. Un data store, pour nous, c'est aussi bien un, une base de données qu'un fichier plat. Ensuite, Libel Data Masking détecte les champs éligibles à l'anonymisation. Dans un troisième temps, Libel Data Masking va créer une association entre les champs considérés comme sensibles et les règles standards que propose la solution. Et enfin, Libel Data Masking va exécuter l'anonymisation. Il se trouve que euh, depuis peu de temps, Libel propose les deux premières étapes dans une seule solution en, en mode standalone, donc une solution bien autonome qui s'appelle LDM Data Analyzer. Et l'idée, c'est de vous proposer une solution qui va vous aider à trouver euh, les champs sensibles au sein de vos systèmes. Donc, si vous allez sur le site de Libel, libel.com, euh, vous pouvez euh, télécharger cette solution qui, qui peut vous permettre de... Euh, de, de retrouver, de trouver en tout cas les, les champs sensibles présents au sein de vos différentes tables et de vos différents systèmes. Voyons maintenant les, les méthodes et les techniques d'anonymisation que nous utilisons. D'abord, euh, il est important de comprendre que nous utilisons trois façons pour générer de nouvelles données. D'abord, on peut utiliser des données qui sont issues d'une table de référence. C'est-à-dire que Libel Data Masking propose des tables de référence qui vont servir pour transformer la donnée. Donc, on va transformer une donnée originale en une donnée de référence. Par exemple, on a une table euh, qui contient des prénoms, des prénoms qui peuvent être utilisés en France, des prénoms qui peuvent être utilisés aux États-Unis, etc. Et donc, on va se servir de cette table de référence pour remplacer les prénoms des salariés français de l'organisation, par exemple. Les tables sont, peuvent être mixées également. On peut mixer les tables de plusieurs pays. Ensuite, on peut utiliser des données réelles de l'entreprise. Si vous le souhaitez, nous ne sommes pas obligés de prendre les données dans une table de référence. On peut prendre les données dans vos propres tables. Et enfin, on peut calculer de nouvelles données. Et ça, je vais détailler un peu plus après quelles sont nos, nos manières de calculer de nouvelles données. Les techniques utilisées. Eh bien, donc, comme je le disais, on peut remplacer la donnée par une donnée préexistante soit à partir de tables de référence, soit à partir de données réelles. On peut supprimer la donnée, purement et simplement. On peut remplacer la donnée par une constante. Et on peut calculer une valeur unique, euh, donc des nombres, des identifiants, notamment les identifiants de personnel. Et enfin, on peut calculer ou recalculer des suites de chiffres qui intègrent un modulo. C'est typiquement le cas pour un numéro de carte bancaire ou un numéro de sécurité sociale. Aujourd'hui, Libel Data Masking est capable de traiter 74 données standards que je vais vous présenter tout à l'heure dans la démonstration. Et puis, euh, Libel Data Masking propose 24 processus d'anonymisation pour pouvoir rendre la donnée anonyme. Donc, c'est plus ou moins 24 algorithmes qui vont rendre la donnée anonyme. On est même capable de, de rendre une image anonyme, entre guillemets, en la, en la remplaçant par une image neutre. Il est possible, bien évidemment, 
d'ajouter des attributs et des procédures spécifiques à votre environnement. Euh, je prends le cas de l'énergie. Certains opérateurs de l'énergie ont dans leur table un numéro spécifique qui est considéré comme une donnée sensible, qui est le, qui est le numéro de compteur. Il s'agit en fait d'une donnée à caractère personnel, puisque c'est une donnée unique qui peut directement être reliée à une personne. Et donc nous, nous n'avons pas dans nos, dans nos données standards ce fameux, ce fameux numéro de compteur. On peut tout à fait imaginer qu'on ajoutera un, un attribut, ce qu'on appelle un attribut, donc ça veut dire une, une donnée standard, pour, pour les opérateurs de l'énergie. Voyons maintenant comment on opère l'opération des données, l'association pardon des données. On part d'une table d'origine. Cette table d'origine comporte trois champs, numéro d'employé unique, prénom, nom. On va ajouter un numéro de comptage et qui, va, qui va venir compter les lignes. En face de cela, on va, comment dire, on va présenter notre table de référence qui va également avoir un numéro de comptage. Et à chaque exécution de l'anonymisation, l'administrateur de la solution va devoir entrer une clé, une clé unique. À chaque clé correspond une mise en correspondance unique de la table d'origine avec la table de référence. Ici, avec cette clé ABCD en majuscule 1, 2, 3, 4, la solution a généré un mapping. Elle a lié la, table, la ligne 1 avec la ligne B, ce qui fait que toute la ligne 1 va être remplacée par la ligne B. Et donc, l'identifiant numéro d'employé unique 10 sera, remplace, sera remplacé pardon, en numéro d'employé unique 2. Nicolas sera transformé en l'or. Et Corso, le nom de famille, sera transformé en Thio. Ça, c'est l'un des principes, et c'est l'un des principes majeurs de, de Libel Data Masking. À chaque entrée d'une clé d'anonymisation unique, alors un mapping se créera entre la table d'origine et la table de référence. Maintenant, comment on opère euh, le remplacement Deux possibilités. Soit on vient remplacer la donnée euh, dans la table d'origine, ou les données dans un, dans un champ d'origine. Ici, je prends un exemple, j'ai un champ A et un champ B que j'ai besoin d'anonymiser. Alors, je vais, la solution va créer un nouveau champ qui est un champ de référence. À partir de ce champ de référence, je vais anonymiser le champ A, je vais anonymiser le champ B. Et une fois que cette anonymisation aura été réalisée, je pourrai supprimer le champ de référence. Ainsi, j'obtiendrai une table avec des données anonymisées. Deuxième possibilité, la création de tables miroirs. Premier, premier temps, je crée une copie de la table. Deuxième temps, comme tout à l'heure, j'insère un champ de référence. Je viens anonymiser euh, les champs que je souhaite anonymiser, A et B. Une fois que j'ai fait ce travail, comme tout à l'heure, je viens supprimer le champ de référence. En parallèle ou juste après, en opération euh, euh, parallèle, je viens tronquer la table d'origine pour pouvoir copier la table qui a été anonymisée. Une fois que j'ai effectué ce travail, je vais pouvoir supprimer la table anonymisée originale. Voyons l'impact sur le SI à présent. Deux cas de figure, on va prendre deux cas de figure, le cas du système unique et le cas de système multiple. Dans le cas du système unique, en fait, LDM euh, Libel Data Masking est un agent logiciel qu'on vient installer sur le serveur. Enfin, il y a deux possibilités, soit on vient l'installer sur le serveur où aura lieu l'anonymisation, soit on vient l'installer sur un autre serveur indépendant, enfin indépendant, connecté et autonome, euh, qui, euh, qui, d'où l'agent pourra effectuer son travail. L'agent, quand je dis effectuer son travail, c'est se connecter aux bases de données ou aux fichiers plats pour pouvoir réaliser l'anonymisation. Donc, pas besoin nécessairement de serveurs supplémentaires. On peut très bien s'installer sur le serveur où aura lieu l'anonymisation. Pour ce qui est des systèmes multiples, et pardon, ce que je n'ai pas, pas mentionné, c'est qu'à chaque fois euh, qu'on soit sur des systèmes euh, uniques ou systèmes multiples, euh, eh bien, l'agent est piloté par une interface. C'est une interface qui, euh, 
qui est, comment dire, qui est accessible via n'importe quel explorateur web. Et donc, vous pouvez piloter euh, les activités de Libel Data Masking depuis n'importe quel navigateur web. Même chose pour les serveurs multiples. On a ici une interface qui pilote Libel Data Masking. Là, la particularité qu'on a pour l'instant, à date, c'est qu'on a un seul agent qui pilote l'ensemble des opérations pour l'ensemble des systèmes. Donc, ce soit ici pour le système ERP, le système RH, le système CRS, euh, CRM, pardon, ou un système tiers. En termes de performance, Libel Data Masking est capable de traiter entre 20 000 et 100 000 lignes à la seconde, euh, peu importe le nombre de, de colonnes. Euh, donc, on a deux cas, on distingue deux cas aujourd'hui. Le cas des petites tables, entre guillemets, c'est le cas des, des tables qui font euh, entre euh, une dizaine et puis euh, euh, quelques centaines de milliers de, de centaines de milliers de lignes. Et donc là, on va traiter les tables en séquentiel, les unes après les autres. Pour ce qui est des grandes tables, les tables qui vont contenir de plusieurs millions de lignes, eh bien, nous avons créé un outil qui permet de, de, de créer des partitions des grandes tables et de les, les gérer en parallèle. Donc, une fois qu'on a créé ces partitions, on va pouvoir anonymiser sur chaque partition en parallèle. Et ce qui nous permet d'obtenir des performances très correctes. En termes de, euh, de, pardon, de, de matrice de disponibilité du produit, Aujourd'hui, on est capable d'adresser des systèmes d'exploitation tels que AIX, Linux, Solaris et Windows. En termes de SGBD, on traite Oracle, les principaux SGBD de euh, Microsoft, donc Windows, euh, de Microsoft, pardon, euh, DB2, Sapana, donc les principaux de, de SAP, Sapana, SAPMAXDB et ASE. En termes de fichiers plats, Libel Data Masking est capable de traiter des fichiers CSV, des fichiers XML, des fichiers JSON. On peut imaginer que Libel Data Masking est capable de traiter tout fichier plat qui est structuré. Après avoir parlé de la théorie, je vous propose de passer à la pratique et je vais donc vous présenter une démonstration de la solution. Okay. Donc, la démonstration d'aujourd'hui, c'est une démonstration qui porte sur euh, une application qui contient des données d'employés. Pour chaque employé, donc j'ai, pardon, je remonte à la, à la page d'accueil, j'ai 3715 employés dans ma société. Pour chaque employé, j'ai un identifiant unique, un nom de famille, un prénom, un nom de famille, euh, pardon, c'est un nom complet, non pas un nom de famille, un prénom, un nom de famille, un email et une, une date de naissance. Le but du jeu aujourd'hui, avec cette démonstration, c'est de réussir à anonymiser l'ensemble des échanges sensibles euh, des employés. Euh, alors, je vais exprès garder l'identifiant d'employé unique, même si c'est un champ sensible, c'est juste afin de pouvoir repérer les, euh, les personnes que j'ai anonymisées. Mais bien sûr, en temps normal, il ne faudrait surtout pas garder le champ d'employé unique, sinon l'anonymisation ne servirait à rien. Donc, pour ce faire, euh, je vais utiliser bien sûr Libel Data Masking. Là, c'est la page d'accueil de Libel Data Masking. On a ici les systèmes qui sont potentiellement concernés par l'anonymisation. Tous les systèmes qui sont connectés à Libel Data Masking, en fait. Euh, les outils que nous pouvons utiliser, et vous allez voir, il y a dedans, il y a hum, les attributs, les procédures notamment, on les voit ici, les profils contenant les attributs, 76 et non pas 74, euh, les procédures, 25 procédures et non pas 24, euh, et puis là, les configurations, c'est-à-dire les, les préparations d'anonymisation, euh, soit qu'on a faites, soit qu'on va faire. Je vous propose d'abord d'étudier les outils, d'aller voir ce qui se passe dans les outils, donc dans les outils, j'ai les applications concernées par l'anonymisation, qui sont connectées à l'application, qui sont connectées, pardon, connectées à l'application Libel Data Masking. Donc ici, j'ai bien mon application Bison pour ma partie, la partie de la démo aujourd'hui. 
Ensuite, j'ai les profils d'anonymisation. Chaque profil d'anonymisation, en fait, une famille d'anonymisation, par exemple, l'identification de compte, qui contient plusieurs attributs. Donc ici, la famille euh, connexion bancaire, avec notamment le BIC, l'IBAN, le SWIFT. Business Partner, je passe les données liées à la carte de crédit, donc le nom du détenteur de la carte de crédit et le numéro de la carte de crédit. Alors, deux possibilités pour voir quel est le, quelles sont les, les procédures existantes. Je peux double-cliquer et voir qu'il y a une procédure qui est rattachée à la carte de crédit. Alors, je suis allé un peu vite. Donc, j'ai procédure caractéristique, je passe, mais j'ai la procédure qui est rattachée à l'attribut carte de crédit, euh, numéro de carte de crédit. Et je peux aller voir, en fait, euh, quelle est la description de la, du, de la règle, de la procédure, en fait, de l'algorithme. Donc là, je suis passé du côté procédure. Je reviens au profil d'anonymisation. Vous avez tous les, tout ce qui est lié à la, la géolocalisation, donc les adresses, les coordonnées UTM, WGS, le numéro de téléphone également, le numéro de téléphone fixe, etc. Et donc, après, il se fera un travail de matching et vous verrez si vous associez une donnée de votre, de votre système, de votre table, à tel ou tel euh, attribut. La procédure d'anonymisation, pardon, ben ce sont, euh, ce sont les, les algorithmes qui permettent de rendre anonyme la donnée. À chaque fois ou presque, ça commence par anon. Et donc là, par là, pardon, par là, aussi, par là ici, également, par là aussi... <rire> Par là, également, je peux euh, anonymiser la donnée. Je peux, je peux, pardon, je peux euh, voir ce qu'est qu cette procédure, ce qu'est cette procédure d'anonymisation. Donc, carte de crédit, tout à l'heure, on l'a vu, mais là, on peut la revoir par ici. On peut revoir comment je crée un, un changement de date. Bien sûr, le, le code n'est pas divulgué puisqu'il s'agit de code propriétaire de Libel. Et là, donc, on peut imaginer que vous rajouterez euh, votre votre procédure d'anonymisation, si vous souhaitez créer une procédure propre d'anonymisation, notamment, je reviens à l'exemple du compteur de gaz euh, tout à l'heure, du compteur d'énergie tout à l'heure. C'est tout pour les outils. Maintenant, je peux entrer dans, ma, dans mes configurations. Et donc là, j'ai déjà préparé une configuration d'anonymisation. Je vous propose de la découvrir. Donc, j'ai déterminé une attitude. Une attitude, c'est comment va se comporter la solution euh, pour anonymiser mon système ou ma base de données. Donc j'ai bien un système qui est connecté, c'est mon laptop, mon ordinateur portable, localhost. Euh, j'ai une application qui est concernée, c'est Bison, on l'a vu tout à l'heure. J'ai un magasin de données, un entrepôt de données aussi, on peut l'appeler, qui est concerné, c'est l'entrepôt démo. On a vu tout à l'heure, on a vu l'aperçu de toutes les données qui étaient contenues dedans. Et j'ai les profils d'anonymisation que j'ai sélectionnés et qui vont, être, qui vont être joués sur cette anonymisation. Une fois que j'ai déterminé tout ça, je vais aller dans mon tableau de bord et c'est de là que je vais piloter euh, les étapes. Mais je vais les piloter, mais en fait, elles vont se dérouler de manière automatique. Il y a d'abord une phase de check, donc diverses vérifications quant au système, aux applications, aux entrepôts de données. Il y a ensuite une phase de préparation. Je vais l'agrandir, pardon. Donc, donc toute une phase de préparation, et c'est notamment cette phase de, où on va euh, explorer les champs, scanner, euh, scanner les différentes euh, particularités des champs, et associer les champs à une règle existante, enfin à, une, à un attribut et une règle existante. Euh, C'est également là, vous voyez en bas, qu'on va générer le, le fameux numéro de ligne dont je vous ai parlé tout à l'heure pour, euh, pour faire correspondre euh, le, un champ euh, réel à un champ de référence. Enfin, une ligne réelle à une ligne de référence. Euh, 
Donc ça, j'ai déjà, déjà réalisé ces activités. Il faut bien comprendre qu'une fois que ces activités sont réalisées, il n'est pas nécessaire de les réaliser à chaque fois, à chaque exécution de l'anonymisation. Pas, pas toutes, par exemple, pas l'exploration des champs. On n'est pas obligé de réexplorer les champs à chaque fois. Si on, check, si on sait qu'un champ est bien un champ prénom, on, on peut le maintenir comme tel, on n'a pas besoin de le refaire à chaque fois. Donc maintenant, je vais passer à la phase anonymisation. Et là, il y a un peu de, un peu de temps qui va se passer. Je vous invite à poser vos questions en attendant, dans l'onglet questions, si euh, bon, ça va très vite, ça va passer très très vite, hein, parce que vous imaginez bien que ma démo, euh, qui est sur mon laptop, est, est loin d'être euh, vertigineuse, enfin l'entrepôt de données n'est pas vertigineux. Mais n'hésitez pas à poser vos questions et en parallèle via, euh, via, via l'outil GoToWebinar sur l'onglet questions. J'y répondrai juste après. Donc l'anonymisation est en train de se dérouler. En double-cliquant sur l'activité A-Run, qui veut dire Anonymization Run, même en cliquant une fois, euh, je peux... Euh, non, non c'est bien double. Pardon. Je peux voir ce qui se passe euh, sur la partie anonymisation, ce qui s'est passé. J'ai des fichiers traces, euh, euh, la partie code également, ce qui a été généré, les logs, le fichier de log. Moi bon, aussi, il ne s'agit que d'une démo, mais euh, voilà, vous auriez bien sûr bien plus de logs en termes, de, en termes enfin, dans un cas réel. Donc, la partie anonymisation s'est terminée avec succès, 100%. Ici, le post-processing également. Donc, à moi, là, on a, ce on a, on a instauré sur cette démo un, une vérification manuelle. Donc, ça veut dire que le système s'est arrêté. Et, enfin, le système, le, le, la procédure d'anonymisation a été arrêtée. On doit apporter une vérification humaine pour pouvoir poursuivre l'anonymisation et valider l'anonymisation. C'est un cas de figure, on peut très bien imaginer que tout au long de ces étapes-là, il n'y a aucune validation manuelle et qu'on laisse l'anonymisation euh, euh, se dérouler jusqu'au bout. De toute façon, en cas d'alerte ou en cas d'erreur, en cas de bug dans l'anonymisation, vous, vous pouvez recevoir euh, divers messages, des messages d'alerte justement, des messages d'erreur, euh, et donc vous pouvez les recevoir par email. Ce qui fait que vous pouvez intervenir euh, sur euh, s'il y a un blocage. Ok, donc, pardon, je n'étais pas sur la bonne fiche. Euh, la validation est presque terminée. Le système me demande mon accord pour, pour valider cette anonymisation. Une fois que j'ai bien tout vérifié, je peux dire OK. Et il faut que je... Une petite, une petite particularité de la solution, il faut refaire une fois finish parce que là, on a validé l'équipe, euh, enfin la partie validation. Et là, il faut qu'on valide et qu'on finisse l'ensemble euh, de la procédure d'anonymisation. Et là, c'est bien fini. Donc, j'ai des rapports qui sont accessibles ici. Euh, et je, je peux voir ce qui s'est passé dans, tout au cours de l'anonymisation. Maintenant, voyons... Euh, si mes données ont bien été anonymisées. Alors, juste avant de... Oui, je peux regarder quand même. On peut noter deux employés, euh, euh, comment dire, euh, qui, qui sortent du lot, on va dire. On avait notamment comme employé James Bond. Et on avait aussi, quelque part par là, Michael Jordan. On va regarder maintenant s'ils sont toujours présents. A priori, non. L'identifiant 10, maintenant, renvoie à Lilian Conrad. Et Michael Jordan, qui avait l'identifiant 80-100, renvoie à Alberta Sierra. Euh, après, on peut mener un contrôle ici en, en tapant le nom de famille de Jordan. On a bien Jordan, mais ce n'est pas un nom de famille de Jordan, c'est un, un prénom. Et donc, l'email le, a également été, a été modifié, tout a été modifié. Donc, a priori, mon, a, mon anonymisation a, a bien fonctionné. Tête. 
Donc le prix, on est euh, sur un prix de 13 900 euros par licence et chaque licence, on, enfin, le, la quantification, c'est par entrepôt de données à anonymiser. Ensuite, on applique un prix de support et de maintenance de 18%. Euh, voilà en gros ce qu'il faut comprendre. C'est aussi simple que ça. En quelques mots, je voudrais résumer les, les avantages de Libel Data Masking. Donc d'abord, euh, principal avantage, c'est effectivement de sécuriser l'ensemble de vos données sensibles hors production. Ça, c'est une première chose euh, que j'espère vous aurez bien compris et que j'espère vous, vous retiendrez par rapport à, cette, à ce webinar. La deuxième chose, c'est que c'est une solution qui permet de répondre au GDPR ou RGPD sur la partie hors production. Ça aussi, je pense que c'est un, un aspect à, à bien prendre en compte hein, quand, on, quand on a en tête l'iceberg euh, système de production, système hors production qui sont très nombreux. Bah Dites-vous que cette solution euh, peut vous permettre de protéger l'ensemble des données sensibles, sensibles pardon, de vos systèmes hors production, donc de la grosse partie immergée de l'iceberg. Pardon, respecter les processus métiers, parce que, comme je vous le, je vous le présentais au tout début de la présentation, Libel Data Masking est capable de suivre, entre guillemets, la, la donnée où qu'elle se trouve. Donc, vous allez pouvoir continuer à tester vos processus métiers sans, sans interruption. Et enfin, euh, Libel Data Masking bah, vous permet d'automatiser le processus d'anonymisation, euh, puisque c'est une solution qui, une fois qu'elle est configurée, et en l'absence de changements majeurs euh, sur, votre, euh, sur vos data stores, sur vos entrepôts de données, euh, bah, peut être exécutée, par exemple, après chaque... Euh, chaque refresh de système euh, sans, 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 comment dire, sans assistance humaine. Vous pouvez très bien lancer cela euh, une nuit ou un, un soir avant le, avant le week-end. L'idée, c'est d'avoir une procédure automatique qui se déroule. Merci à vous et bonne journée et à très bientôt. Au revoir.